Kadri giza linapotanda na kila mtu akitafuta mahala pa kujilaza na usingizi ukiendelea kuwa mtamu majira ya saa kumi ya alfajiri usilelojua kwa wale wanaoishi na ulemavu ndio mida yao ya kuamshwa na kuelekea kazini ili mradi tu watosheleze matakwa ya waajiri wao kwao ni hali wasioipenda lakini waswahili wanasema lisilobudi kubidi wani wamezongwa na masaibu chungu nzima sembuse kutumiwa kutana na familia hii ya mwalimu Mkerera kutoka Mwanza nchini Tanzania walijikuta nchini baada ya kutelekezwa kwao na hapa wanakiri kwamba omba omba ndio suluhisho kwao japo kwa mateso sasa siwezi kulima sasa nitali maji nipate chakula cha kutisha watoto kama hawa hawa e, kwa hivyo siwezi kulima nitafanya nini ili nipate chakula cha kutisha watoto kama huyo na ndugu zako umesema kwamba wote ni wazima e, wako wazima lakini wamekutupa wenyewe hawanitupi mm. Ndiyo biashara iliyonoga katika mtaa wa Kariobangi ukujogoa kiwika na umgurumu wa pikipiki unatawala sehemu hizi. Ishara kwamba wanalazimika kutoka kabla watu kuatia machoni na hapa ni mchezo wa nipe nikupe kila mmoja akiwa katika pilka pilka ya kumpeleka mteja wake maeneo yanayostahili kwa hivi ni vyombo vya kuchumia pesa ama ukipenda waite omba omba wa kukodishwa. Na hapa wakubwa kwa wadogo ngoma ni ile ile mtazame jema huyu ambaye tegemeo lake ni mlemavu huyu wa miguu akiwa tayari kuianza siku yake Lakini ofisi yake sio mjini bali ni kilomita chache nje ya mji Ni usafiri wa takriban dakika 20 hivi kutoka mjini na anapofika anapostahili tayari kumepambauka kwa haraka haraka anamfikisha maeneo anayostahili kumchumia pesa Na hapa jamaa wanaofanya kazi hii hawapo mbali sana kutoka eneo wanaloacha. Tizama pindi tu anapomwacha kichakani, anasubiri kando kuangalia au kipenda hata kuhesabu wanaojitolea kumsaidia jamaa huyu. Na haikupita hata dakika moja mazao yakaanza. Dada huyu asijue kwamba utu wake hautomsaidia jinsi anavyotaka ila kwa Mungu anaamini hesabu yake imepita. Wale mavu wengi wa viungo mbalimbali hulazimika kukubali madhila wanaopitia kwani usilelujua ni kwamba asilimia kubwa ni wa kutoka nchini Tanzania. Ndugu yangu sasa alikuwa alikuja huko kwa akakamatwa sijui na kesi gani. Sasa mimi huko nimetoka Tanzania kama kuja kumangalia. Ipo mkuja huko nikamaliza na uli nikaona kwamba nitafute na nini hela kwa watu. E, kwa kuomba omba. Musa hakujua maisha yake ya hapa wakikiri wametekwa kama vitega uchumi na baadhi ya ndugu zao nchini Tanzania wengi wamelazimika kukaa kwenye makao haya duni kwa sababu ya ufukara. Yaani naona huku ingekuwa kama sio ile shida ya kuja kumsalimia huyu ndugu yangu huyu. Huku kwanza si ingefika. Lakini kwa wale wenye uwezo kidogo ambao hawanyanyaswi sana, huwa na uwezo wa kukodi katika jumba hili la korofa, huku kimiliki karibu vyumba vyote. Lakini kulingana na mwenye nyumba hii, sio kazi yake kujua wanafanya kazi gani, mradi apate kodi yake ya nyumba. Huku kidai kwamba wapangaji wake huangaishwa sana na baadhi ya polisi kwa sababu ya unyonge wao. Askari dia kona vitina. Na hata kama hao watu wanaezaulizwa Wanaweza sema huko Kariobangi anaitwa giri tatu. Jua akiwashika giri tatu. Akiwashika giri tatu. Hata hizo maloko unaona nimeweka huko ni juu yake. Kuna muda jamaa wanaodaiwa kuwatumia wale mavu hao huonekana kuchoka. Pindi tu unapodai haki yako. Kutana na jamaa huyu hana hanani. Akiulizwa haungami, amebaki mpweke baada ya kuhadaiwa kwamba jijini Nairobi kuna kazi. Hivi basi hata miliki mali nyingi baada ya muda asijue tu alikuwa akihadaiwa. Niambia hiti kuna Kenya kuna pesa nyingi watu wamenunua magari 
watu wamenunua ngombe sasa nafanya nini kule Tanzania si si nene nifanye kazi Kenya huko wakati tumefika naye asubuhi eti eti twende kazi twende kazi kazi gani eti wa kusukuma na bile chaya uh-huh. hata nyumbani kwetu hakuna bile chaya hiyo tena na analazimisha kwa nguvu eti 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 twende kazi unaumwa nini eti nilikuleta eti umu kwa ajili ya hela hizi hizi ndio ananiita hivyo ananipiga ananinyanyasa nilifanya kazi nikapata nikapata hela nyingi tu hiyo kazi zao zote yakaenda nazo alikuwa anakupea ngapi kwa siku kwa siku 50 hmm. kwa ile sina sina jinsi pataela. Ni lango zimekundwa zote. Wamenifanya kama kama chombo chao. Na kwa leo wanaoachwa na walioleta kutoka Tanzania wanabaki na mahangaiko ya kutafuta lishe kama wenzao huku usafiri pia ukiwa changamoto kwao. Hii ndio hali halisi. Maisha ya omba omba ambao kwao ni heri nusu shari kuliko shari kamili Lulu Hassan ni pashe wikendi